So what's up na naman guys, so nagbabalik na naman ako for another tutorial At ngayon nga guys, si tutorial na ito is tuturuan ko kayo kung paano natin mapabibilis ang mga low end phones natin or mid range phones natin na yung 2022 Okay, kung bago ka pa lang si channel ko, hit that subscribe button, hit that notification bell to be updated on my latest uploads And then suggest ko rin sa inyo is panoorin nyo rin tong video ito about sa top 3 best game booster ngayon 2022. Tsaka kung merong game booster doon na swak dyan sa low end device nyo or dyan sa phone nyo. Okay? So ngayon nga guys isisimulan natin kung paano natin mapapabilis ang phone natin or ma-optimize yung device natin for gaming. And ito guys yung ganitong uh, video is for gamers nga which is yung mga naka low end device, mid range device and other devices pa nga na gusto mapasmooth yung phone nila for better gaming experience. Okay guys, so yun na nga, let's start. So guys, maglalagay ako ng timestamp dyan para nga ipakita sa inyo yung mga chapters ng mga methods na gagawin natin para nga mas mapabilis yung smartphone natin. Okay guys, sisimulan na nga natin sa method 1. So ito guys, yung method 1 is napakasimple. It's just by deleting or uninstalling your useless app or yung mga hindi nyo na ginagamit. For example guys, is hindi nyo na ginagamit yung app na to, just simply uninstall it. So ano nga ba guys yung nagagawa nung pag uninstall ng apps natin? So nagagawa nito guys is nagre-reduce siya ng kain dun sa storage mo, nagre-reduce siya ng mga junk files sa phone mo na naka-stored nga dun sa app na yan. Okay? So ayun nga guys yung nagagawa nung pag uninstall ng mga useless apps sa phone natin. Tsaka guys, suggest ko rin sa inyo is um, pag naglalaro kayo, Okay, dapat naka-close lahat ng background apps nyo para nga hindi tatakbo or hindi siya nakapokus sa ibang apps kung hindi nakapokus lang siya sa iisang laro or iisang app na ginagamit mo. Okay, so paano nga ba natin magagawa yun? It's just by simply um, closing our recent task apps. Okay, so what you gonna do is, um, ayan, i-off nyo nga lang. Okay, so igaganon nyo lang and then done. Okay, next naman guys sa mga gamers din dyan is may papakita nga ako sa inyo na check na gagana sa inyo. Okay, punta tayo guys sa settings ng phone natin. So guys, ito rin is pang patagal din siya ng battery ng phone nyo. Okay, so tried and tested ko na rin siya. Tsaka mas bibilis nga talaga yung phone nyo. Okay guys, pag ginawa nyo to for long term use. So isi-search lang natin dito is sync. Okay. So di bali naman sa inyo guys kung um, gagawin nyo pa to. So hanapin ko lang to. And as you can see, yung nakalagay dito is automatically sync up data. So, in-off ko siya guys. Dahil, uh, mas, um, tatakbo nga siya dito sa phone mo. Okay? So, ta um, parang um, laging tatakbo tong sync sa phone mo. Okay? So, ano nga ba guys yung nagagawa niya? This will conserve data and battery usage. Okay? So, but you need to sync each account manually. Oh, pero ako guys, okay naman ako sa manually. Pero no problem naman ako dun guys dahil ganun naman yung ginagawa ko halos sa lahat ng phones ko. In-off ko talaga yung um, automatic sync data. Okay? Yung mga ganun guys. Okay? So next tip naman natin guys is by simply clearing up junk files in our phone. So para nga magawa to is just by um, going to your settings. Going to your settings and then go to your apps and data or apps and notifications sa akin see all apps and then as you can see nandito na nga tayo sa mga apps so ang gagawin lang natin para maka clear cache tayo is just simply tapping on the app that you want to clear some cache click on that click on the storage and cache and then clear cache okay clear cache huwag nyo i-click si clear data or si clear storage so next naman guys is magdadownload tayo ng empty folder cleaner so isa rin to guys para sa pagdidelete ng mga empty folder sa device natin okay Ma, hindi naman na kasi guys ginagamit tong um, app na to or um, uh, um, hindi na kasi ginagamit yung mga ganitong um, files dito sa phone natin kaya nga guys magda-download tayo ng empty, folders, uh, empty folder cleaner kasi hindi naman natin alam dun guys kung saan yung empty, um, empty dun sa my storage manager natin so mas madali is mag automatic na lang tayo tsaka mahanap niya ng kusa So click nyo itong scan empty folders Click nyo yung ok Kailangan natin ng storage permission Allow Ok So click nyo lang As you can see from, um, 48 empty folders deleted I detected So ang gagawin nyo lang is click nyo itong delete empty folders Sa internal storage Sa kung naka SD card kayo Isi click nyo lang Pero ako wala naman akong SD card sa phone ko So as you can see SD card is not found Ok next naman guys Is dito tayo sa settings Let's enable the developer option. Pinaka-essential at pinaka-the best na uh, masasuggest ko sa inyo. So, punta tayo guys dito kay about phone. So, about phone. Build number. 
So guys, kung iba yung phone nyo, um, hindi siya katulad ng phone ko, so mag-search na lang din kayo siguro sa, uh, sa YouTube ng mga tutorial nga, okay? So, ayan, okay na. No need, you are already a developer. So, back na natin. Ito po na tayo dito, guys. Kay system. So, akin kasi, guys, iba nga yung UI ng phone ko. So, iba rin syempre yung sa inyo. Okay? So, mahanap nyo naman siguro yun, guys, pag nag-scroll lang kayo doon sa mismong interface ng settings, mahanap nyo ng developer options. Pero ako kasi kailangan pa dito So as you can see developer options And dito tayo guys ha um, Kailangan nyo guys i-on pala itong developer options Okay So scroll lang natin So pagpasensya nyo, uh, pagpasensya nyo na guys yung boses ko Kung medyo pagod okay So yan So scroll lang natin dito Then hanapin natin si graphics driver preference Ito naman guys bonus na lang to Ito yung pampabilis na mga games natin or gagamitin niya yung system graphics driver ng phone natin okay so or ng processor natin for example is si call of duty just put it to the system graphics driver pero kung wala ka naman ito um, okay naman na siya guys okay okay naman na yun so back lang natin scroll lang natin then hanapin natin guys si windows animation scale so i.5 lang natin So guys, ito talaga guys, mararamdaman yung pagkabilis ng animations, okay? So kung nababagalan pa kayo dyan sa 0.5, turn off nyo. Tignan nyo yung mangyanyari guys. Yan. As you can see, ang bilis. So I highly suggest nga these settings. Or this setting actually. So yan. And then hanapin naman natin guys, si background process limit na nilagay natin siya sa at most 2 processes. Huwag na natin na check si Donkey Pack activities kasi guys, baka magbigay lang siya ng problem dito sa phone nyo, okay? Okay, so napaka simple lang guys Okay, napakadaling gawin Para nga mas ma-optimize natin yung device natin Okay guys, kung nakatulong man ako Just hit that like Diyan sa baba ng video And then, panoorin nyo nga to guys Yung mga sinasuggest kong video sa inyo Test match I'm hurt Lost the lead Get down! Sniper! Sniper! Tiger! Tiger. Time for the lead! Reloading! Cover me! We lost the lead! UAV recon ready for deployment. We've taken the lead. UAV online. It's too close. Fight harder. Enemy in sight. We've taken the lead. Friendly Shock RC is ready. We tied for the lead. Target's in sight. Get down. Sniper. We've taken the lead. Enemy down. Friendly Shock RC is coming. Target's in sight. It's too close. Fight harder. 